Yun! Welcome back! After a long time. Okay. Welcome back sa aking channel. So, uh, itong video na to, ang follow-up video dun sa ginawa kong video nung nakaraan about sa aircon namin. And maraming humihingi ng feedback ng kuryente namin after one month. Kasi sa video na yun is 15 days cut-off lang. So, bibilisan ko lang kasi uh, habang tulog si Kobe. Ang kita nyo, mabrabantayan ko si Kobe. Sato nyo ba? Aww. Naka-facetime siya doon sa phone ng asawa ko. Habang tulog, magsushoot ako para sa inyo. And... Ito na. Ang mga electric bill namin. Ang na-compile namin is uh, 3 months of electric bill namin. Ipapakita ko sa inyo kung talagang matipid nga ba yung inverter aircon. Pero syempre bago dyan, huwag niyong kalimutan. Uy! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. At i-click na rin ang notification bell. Para updated kayo sa mga konti kong videos. Yun. So, update lang. Kailan ba nung no nakaraan ako huling nag-video? Siguro 3 months na, no? Bibigyan ko kayo ng mga na average ng electric bill namin simula nung nag-change kami ng aircon into a split-type inverter. So far, so good naman, eh. Kung tutuusin naman, naging matipid talaga. Sobrang matipid. Malaking pinagkaiba niya so, from previous na ginamit namin yung window type na na hindi inverter sa inverter. So, so far, masaya naman kami ng asawa ko kasi bumaba yung electric bill. Pero personally, gusto ko pa siyang bumaba. Siyempre, alam niyo naman, para mas matipid, mas makatipid kami sa kuryente. Pero so far naman is okay naman. Siya nga pala, shoutout sa mga nag-request ng mga follow-up video. Actually, kayo yung dahilan kaya ako ginawa yan ito. Kasi as per the previous video, sabi ko, tatry kong gumawa ng short video about sa feedback. Siguro, uh, tatry kong gumawa ng video ulit, kahit small video lang, yung buong uh, buong month ng consume ng aircon ng electric with the inverter air. Since medyo marami na kayo nagre-request and feel ko naman mag-video ngayon, so ito na yan. Sana panoorin nyo hanggang dulo. And huwag na rin, huwag na rin kalamutin mag-subscribe. Ito na. So kung natatandaan nyo yung previous video ko, okay. Bago kami nagpalit ng inverter aircon, ang bill namin is nag-re-range siyang 4,000. Ito nga yung last time, 4,132 and 72 cents. For a household of 3 person, 2 adult, is 1 baby, isa ng aircon, mga bago pa yung appliance namin. Diba? Medyo mataas yun kung tutusin. At yun ang nagpa-trigger sa amin, bumili ng kuryente, kuryente, kuryente. <laughs> Gago! Sort of investment na rin kasi syempre para mas makatipid kami sa uh, the following month pag stay namin dito. And then after 15 days of inverter, ano nga? Again, 3,214 and 95 cents. Medyo malaki na yung pinagkaiba niya. Almost uh, 600, 700 na 15 days. Ito na. Ang pinakakihintay ninyo. The following month, naging to Full cut off na siya ng 30 days ng ano, inverter ha. Same usage pa rin kami. Malakas pa rin gumamit ng aircon. Si Kobe, naka-aircon pa rin lagi. Siyempre, pagtulog. Basta pag nag stay kami dun sa, sa kwarto, hindi pwede hindi nakabukas yung aircon. Kasi wala namang electric fan. Tinanggal ko ng electric fan. Ayun yung electric fan, no? Yan yung galing sa kabila yan. Eh, nilipat ko na dito. Kasi, hindi naman nagagamit ng na kailangan. And, ayun na. For August, naging... 2,505 and 72 cents. So, kung natin, from 4,132, naging... 2,505. So, yun na. Napakalaki ng tipid ng inverter. So, sabi ko nga sa previous video ko, totoo ang chismis, matipid po ang inverter aircon. Ito mga sumunod na buwan. Ito, nung September, medyo mas mataas. Naging almost 2,700 siya. So, uh, 2,696 and 25 cents. Hindi ko alam ba ito mas? Pares naman yung usage namin ng aircon na yun. Pero, Okay pa rin, compare sa 4,100. As ito, October, last month lang, 2,557 and 19 cents. So, nag-release pa rin siyang 2.5. Which is not bad. Sabi ko nga, happy pa naman kami. Uh, feedback na rin sa aircon na nabili namin. Uh, LG, 1 horsepower, split type. Dual inverter. <laughs> Nakakatawa kasi nung, nung minsan nag-usap ko ng wife ko. Paminsan kasi akala namin sira na yung aircon. So, <laughs> sira siya kasi sobrang lamig. <laughs> Gago! Ang uh, temperature lang na ginagamit namin, siguro pinakamababa na or pinakamalamig is yung 22. So personally, ako pwede na ako sa 24, 25, solved na. Eh si Kobe, mayroon ko malakas siya sa malamig. 
Nainitan siya kapag ka ganun lang ang temperature, bigla siyang pinagpapawisan. So, yun, balik 22 ka, 23. So, ang ginagawa ko, dahil sobrang lamig, eh, ako na nag-adjust, natutulog ako naka-jogging pants, naka-pajama, nag-jacket na ako, naka-medias pa ako. And in addition nga pala, sa mga bagong gumagamit lang ng aircon or sa mga users na ng aircon, uh, huwag niyong kalimutang linisin yung filter ng aircon for every almost uh, for every 2 weeks siguro or once a month. Kasi nangyari nun, medyo siya nga kami, after binili ng aircon, eh, hindi namin, bin, uh, hindi namin nilinis yung filter. Kasi knowing na, oh, kala namin, okay lang siya, ganyan-ganyan. So, Minapansin namin, after few weeks, medyo humihina yung aircon or hindi nawabawasan yung lamig niya. Eh siyempre rin nag-worry kami kasi bago pa lang yung aircon tapos ganun na yung lamig niya. And nakalimutan namin or nakalimutan ko pala since binili nga yung aircon is hindi pa namin nilinis yung filter. So yun, tinanggal ko yung filter. Pagkakita ko sa filter is napakadumi na nga. Sobrang dumi na. Kaya pala. And then after namin, after kong nalinis yung filter ng aircon, siyempre pinalik ko. Then tinesting namin and yun, kala namin sira pa rin. Kasi sobrang lamig niya. <laughs> Sobra, as in sobrang lamig niya. And then ayun na, naka, syempre, nakaugali na namin and hindi na namin nakakalimutan after 2 weeks or paminsan every week or twice a month eh nililinis na namin yung filter ng aircon para siguradong malamig ito. And as per sa nag-install ng aircon, ang advisable daw sa uh, paglinis ng aircon is every 6 months daw or twice a year. Syempre, para mag para hindi masira, para tumagal pa ito, huwag niyong kalimutan palinis ang aircon nyo. Para hindi mo wala yung warranty nito, kailangan sa accredited uh, aircon service center lang. Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Uh, thank you sa mga nag-abang ng video na to. Alam ko ilan lang kayo, pero meron pa rin naman, di ba? And kayong dahilan, kaya ako ginawa ng follow-up video ito. So sana nagustuhan nyo. And kung meron kayong questions, please don't forget to comment down below. Please like this uh, video. And syempre, huwag yung kalimutan, isubscribe na rin ang channel ko. So hanggang sa muli, please don't forget to subscribe. Peace out! I need them to pass Shoot, shoot, shoot! Down! Yay! Yeah! yeah. yeah.